ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಬದುಕಿನ ಕತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹಿಂದೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಇವತ್ತುಗಳು ನಾಳೆಗಳು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ ಒಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರೇ ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಬದುಕು ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಾಭರಣ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ನಾಟಕಗಳಾಗ್ಬೋದು ರಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಸ ಖಂಡಿತ ಅದು ಈಗ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಆದರೆ ಮೇಕಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀರೋ ಆ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಗಿನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಇರ್ತಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಕತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಆ ಕತೆಯ ಎ ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಅಂತ ನಾವೇನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಕತೆ ಪೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಆ ಮೇಕಪ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ಆ ಗಿಮೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇಕಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟು ನವೀನ್ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೇನಂತೂ ಇದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾನ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮುನ್ನೂರು ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಗಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇದೇ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದು ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನನಗೂ ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆ ಒಂದು ಏಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಯಾವ ಥರ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾವೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋಂಥ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಾನು ಕೆಲವು ನೋಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಥರದ್ದು ಸುಮಾರು ಇದೆ ಆ ಥರದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇದೆ ನಾನು ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರದ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಈ ಥರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅ
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಕಪ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಯಂಗ್ ಗೆಟಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಗೆಟಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಜ್ ಗೆಟಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಬ್ಬರದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಎಮೋಷನಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಥೆ ಒಳಗಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಕಾಡಿಸ್ತು ಈ ಬರೆಯೋ ಬರವಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸೀನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಗೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಈಗ ಈ ಎಂಗೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಇವು ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೈಜವಾಗಿದೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಿಂದ ನಾನು ಕಲಾವಿದನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಬಂದವನು ಮೊದಲಿಂದ ನಾನು ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೊದಲು ಟಿ ವಿ ಈಗ ಇದು ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಗುಣಶೀಲನವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಇದು ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಾನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಕಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿಯವರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಧಿಪತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಗೋಲಿಬಾಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಶಂತ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ನಾನು ಅದೇ ನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದಿತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡು ಬಿಡುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನೊಮ್ಮ